Hablemos de, del tema catalán. ¿Cataluña es una nación? Sí. ¿Por qué, pero, pero, ¿por qué decía antes otra cosa diferente al frente del PSOE? No, nunca dije que fuera distinto, eh, pero por responderle. Eh, porque hay algunos que dicen, pero juegan con el equívoco, si, si, es, si tiene Estado o no tiene Estado, si, si tiene soberanía o no. ¿no? Yo siempre he defendido eh, eh, aquello que decía un historiador afamado como Javier Tusell, ¿no? que la definición de España como nación de naciones es el mejor punto de encuentro para aquellos que defendemos que España no es una nación y para aquellos otros que defienden que España es una realidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural. A partir de ahí, yo lo reconozco, yo no he dicho lo contrario, yo creo que en mis, en mis dos años y dos meses que he sido secretario general del Partido Socialista, es verdad que no he sido en la definición de Cataluña eh, como ahora tan claro, siempre he reconocido su diversidad, sus singularidades y sus aspiraciones nacionales. Eh, eso está en la declaración de Granada del Partido Socialista, pero bueno, creo que los políticos también tenemos derecho a evolucionar, a madurar nuestras posiciones y eso es lo que yo he hecho durante estos dos años. Pero su posición es hoy distinta a la que tenía cuando era secretario general del PSOE. Es más completa. No es distinta, es más completa. De, de los tres, el único de verdad que está poniendo una, una propuesta encima de la mesa, eh, reafirmando la declaración de Granada y que tiene un discurso claro para con Cataluña, es la candidatura que yo, que yo lidero. El resto juega con equívocos. Si nación cultural, nación... No, eh, insisto, Cataluña es una nación y el Estado de Cataluña es el Estado español. En su documento dice que eh, se tiene que definir España como un estado plurinacional. Mi pregunta es si usted es elegido secretario general, pero después en el Congreso eh, tumban esa propuesta, ¿qué pasará? Bueno, eh, es, es el, el debate legítimo que tenemos que tener los delegados y delegadas en el próximo Congreso. Es evidente que el Partido Socialista tiene articulado una propuesta, que es la declaración de Granada, que yo, por supuesto, he defendido y suscribo, pero insisto, creo, que tenemos que, tenemos que, eh, que plantear, como digo en, el, en, en mi documento, precisamente el perfeccionamiento del carácter plurinacional de España. A partir de ahí, eh, insisto, es una ponencia política, tendrá que ser sometida al debate de los delegados y delegadas y yo aceptaré, lógicamente, el resultado de esa votación. Es decir, este debate es un debate eh, que se ha tenido muy a fondo dentro de nuestra organización. No es, no, 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 es, no es fruto de una improvisación, sino que lleva muchos años madurándose. Incluso cuando se utiliza el término nacionalidad en el artículo 2 de la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, de naciones culturales. Entonces se utilizó ese término para que la derecha pudiera asimilar esa definición de, 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 de una España con una realidad diversa y creo que 35 años después pues podemos abordar de una manera mucho más audaz eh, la naturaleza de nuestro país. ¿no?